আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীবৃন্দ এলটিএম বিডি ইউরেকা চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত তো আজকে আমি উপস্থিত হয়েছি তোমাদের জন্য নবম শ্রেণী পঞ্চম সপ্তাহের ইংলিশ থার্ড অ্যাসাইনমেন্টে তোমাদের উত্তরপত্র নিয়ে আলোচনা করব তোমরা সবাই জানো যে বর্তমান পৃথিবীতে এক মহামারী কোভিড নাইনটিন প্রকোপ ছেয়ে গেছে সবখানে তো সেক্ষেত্রে তোমরা ঘর থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করে বের হবে আর সরকারের বিধি নিষেধ যেগুলো সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রয়েছে তো অবশ্যই সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করবে আর কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা অ্যাসাইনমেন্ট নমুনা খাতার দিকে চলে যাই ক্লাস নাইনের অ্যাসাইনমেন্ট পার্টটি রয়েছে তো এটি তোমাদের সম্পূর্ণ গ্রামাটিক্যাল পার্ট তো গ্রামারের তোমরা দেখো যে অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের যে সিলেবাসটা দেওয়া রয়েছে এখানে তোমরা প্রথমে পাচ্ছ গ্রামার যেটা হলো চেঞ্জিং সেন্টেন্স দ্য প্যাসিভ করতে হবে তো এটা তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিয়েছে যেটা হলো অ্যাক্টিভিটি থ্রি পেস নং একশো আটচল তিরাশি এবং একশো চুরাশি তো যাই হোক আমরা এখানে তোমাদের একশো তিরাশি নাম্বার পেজের যে অ্যাক্টিভিটি থ্রিটি রয়েছে এটি সম্পর্কে আলোচনায় চলে যাচ্ছি তো তোমরা প্রথমে দেখো যে একশো তিরাশি নাম্বার পেজে তোমাদের যেটা রয়েছে সেটা হলো একটা কনভারসেশন বিটুইন টু ফ্রেন্ড তোমাদের দুজন বন্ধুর মধ্যে একটা কনভারসেশন মানে কথা কথোপকথন তো প্রথমে দেখো তোমরা যে অন্তরা একটি তোমাদের জন্য করে দেওয়া আছে তো আমি এটি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য বলতেছি আবার তো দেখো যে অন্তরা হ্যাভ ইউ সিন দ্য রিসেন্ট ফটোস ইন ফেসবুক তোমরা কি ফেসবুকে আমার বর্তমান যে ছবিটি দেওয়া আছে সেটি দেখেছো আচ্ছা ওর ফ্রেন্ড সে বলতেছে কাকে অ্যামিকে ওকে তো অ্যামি বলতেছে ইয়েস হ্যাঁ দেখেছি দে ওয়ার লাভলি এটি অনেক সুন্দর দেয়ার তোমাদের এখানে দেখো যে এক নাম্বার এ দেওয়া আছে এই এর শূন্যস্থানটুকু তোমাদের করে দেওয়া আছে তো আমি জাস্ট এমনিতেই বলতেছি যে এ নাম্বার ছিল হোয়ার ওয়ার দ্য ফটোগ্রাফস টেকেন তোমাদের এই ছবিটি কোথায় তোলা হয়েছে তোমাদের বি নাম্বার শূন্য স্থানটি দেখো এখন অন্তরা বলতেছে অন মাই ওয়ে টু বরিশাল ফ্রম ঢাকা সে বলতেছে যে আমার যাওয়ার রাস্তায় ঢাকা থেকে বরিশালে যাওয়ার রাস্তায় আমি এই ছবিটি তুলেছি ওকে আমি বলতেছে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে অ্যান্ড এবং হোয়েন ওয়ার দে টেকেন কখন সেটি তোলা হয়েছে তো তোমাদের বি নাম্বারের শূন্য স্থানটির সঠিক উত্তর হচ্ছে হোয়েন ওয়ার দে টেকেন কখন সেটি তোলা হয়েছে তো তোমরা আচ্ছা এর ফাঁকে তোমাদেরকে বলে রাখি যে তোমরা শূন্য স্থান ঠিক লেখার সময় ঠিক হুবহুব যেভাবে আমার এই অ্যাসাইনমেন্টে দেখতে পাচ্ছ এভাবে লিখতে পারো অথবা তোমরা যদি চাও যে শুধু অ্যান্সারগুলো লিখবে সেটাও সঠিক হবে তো সেক্ষেত্রে তোমাদের এ বি সি ডি দিয়ে তোমরা জাস্ট অ্যান্সারগুলো লিখে দিতে পারবে তো আশা করি তোমরা অতটুকু ধৈর্য রাখবে যে পুরোটুই লেখার জন্য তো যাই হোক আমরা এবার তিন নাম্বার অ্যাসাইনমেন্টের দিকে চলে যাচ্ছি দেখো তিন নাম্বারে তোমাদের সি নাম্বার যেটা গ্যাপ সেটা হচ্ছে অন্তরা বলতেছে লাস্ট উইক হোয়েন আই ওয়েন্ট টু মাই কাজিনস ওয়েডিং পার্টি ওয়েডিং পার্টি মানে হচ্ছে তোমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান তো গত সপ্তাহে আমার বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠানে আমরা যখন গিয়েছিলাম তো অ্যামির অ্যান্সারে দেখো তোমাদের সি নাম্বার শূন্য স্থানটা রয়েছে সি নাম্বারে অ্যামি অ্যান্সার করতেছে আই ওয়াজ নট ইনভাইটেড আমি সেখানে আমন্ত্রিত ছিলাম না তোমরা এটা ইনভাইটেড বলতে পারো অনেকেই বলে তবে এটার সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে ইনভিটেড রাইট তো আই ওয়াজ নট ইনভিটেড আমি সেখানে আমন্ত্রিত ছিলাম না সো আই ডিড ইন নো তাই আমি সেটা জানি না আচ্ছা ডি নাম্বারে তোমরা দেখো যে অন্তরা বলতেছে দ্য পার্টি ওয়াজ নট প্ল্যান মাস আর্লি এটা পূর্ব পরিকল্পিত কোনো অনুষ্ঠান ছিল না অ্যান্ড সরি দ্যাট এটার জন্য আমি দুঃখিত যে আবার ই নাম্বার তোমার গ্যাপটা চলে আসলো এই জায়গায় এখানে অ্যান্সার হবে মেনি পিপল ওয়ার নট ইনভিটেড তো অন্তরা বলতেছে যে অনেক মানুষজনে এখানে উপস্থিত বা আমন্ত্রিত ছিল না তারপরে তোমরা এফ নাম্বার গ্যাপটা দেখো যে এ বিগ পার্টি একটি বড় ধরনের অনুষ্ঠান উইল বি অ্যারেঞ্জ সুন খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তো এ হইলো তোমাদের উইল বি অ্যারেঞ্জ সুন এটা হইলো এফ নাম্বার শূন্য স্থান তো আমি চলে যাই পরবর্তীতে তোমাদের জি নাম্বার যেটা রয়েছে দেখো অ্যামি বলতেছে হাউ মেনি পিপল ওয়ার ইনভিটেড ইন দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান তো অ্যামি জিজ্ঞেস করতেছে হাউ মেনি পিপল ওয়ার ইনভিটেড কতগুলো মানুষ এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হবে ইন দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান পরবর্তী অনুষ্ঠানে অন্তরা অ্যান্সার দিচ্ছে অল ফ্যামিলি মেম্বার্স অনলি রাফলি অ্যাবাউট ফিফটিন টু টোয়েন্টি 
প্রত্যেক প্রত্যেক ফ্যামিলির মানে পরিবারের সদস্যরা ইনভিটেড থাকবে তো কতজন সেটা পনেরো থেকে বিশ জন আচ্ছা আমি অ্যান্সার বলতেছে এবার হাও হাও মেনি পিপুল উইল বি ইনভিটেড কতগুলো মানুষজন আমন্ত্রিত ছিল ইন দ্য নেক্সট ওয়ান পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য এটা আমি কোশ্চেন করতেছে তো এটা হলো তোমাদের এইস নাম্বার যে শূন্য স্থানটা রয়েছে সেটার অ্যান্সার এগুলো কিন্তু সবগুলো প্যাসিভ ভয়েসে থাকতেছে এটা তোমরা লক্ষ্য করবে ওকে অন্তরা বলতেছে অ্যান্ড ফিউ হান্ড্রেড আই গেস আমি ধারণা করতেছি যে কয়েক শত লোকজন আমন্ত্রিত থাকবে এটা অন্তরা অ্যান্সার দিল ওকে আমি তোমাদের লাস্ট যে শূন্য স্থানটা আই নাম্বার সেটাতে আমি বলতেছে আই অ্যাম নট সারপ্রাইজ আমি বিস্মিত বা আশ্চর্যান্বিত হব না ইট উড বি টেক দ্যাট যদি সেখানে আমি আমন্ত্রিত হই এটা সংক্ষিপ্তভাবে ইট উড বি টেক দ্যাট বলা হয়েছে ইট উড বি লাইক দ্যাট এটাও বলা হয়েছে যে আমি সেখানে আমন্ত্রিত হই যদি তাহলে আমি সারপ্রাইজ হব না তো যাই হোক তোমাদের এটা হলো এক নাম্বার অ্যান্সার তোমাদের এখানে শেষ হয়ে গেল তো পরবর্তীতে তোমরা দেখো যে আমরা আবার অ্যাসাইনমেন্ট কপিতে ফিরে যাই এখানে তোমরা দেখতে পাবে যে ফর্মাল লেটার পরবর্তীতে ফর্মাল লেটার ফর্মাল লেটারে তোমাদেরকে যেটা প্রশ্ন এসেছে আমি তোমাদেরকে প্রশ্নটা একটু পড়ে শোনাই সাপোজ মনে করো ইউ আর লিমা অর লিমন তুমি লিমা এবং লিমন ইউ আর এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস নাইন ইন শ্রীপুর কুমারিয়া হাই স্কুল তুমি শ্রীপুর কুমারিয়া হাই স্কুলের একজন ক্লাস নবম শ্রেণীর তুমি শিক্ষার্থী আচ্ছা ইন ইউর স্কুল তোমাদের স্কুলে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি সাপ্লাই অফ সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তোমাদের স্কুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা ভালো বা বিশুদ্ধ যেটাই বলো না কেন বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নেই নাও এখন রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন একটি দরখাস্ত লিখো টু ইউর হেড টিচার এখানে লক্ষ্য রাখবে যে হেড মাস্টার কিন্তু লেখা নাই তোমরা অবশ্যই হেড টিচার লিখবে যখন অ্যাপ্লিকেশনটা লিখবে টু ইউর হেড টিচার তোমাদের প্রধান শিক্ষক বরাবর একটি অ্যাপ্লিকেশন মানে দরখাস্ত লিখো টু অ্যারেঞ্জ সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফর দ্য স্টুডেন্ট ভালো বা পরিচ্ছন্ন পানির ব্যবস্থা করার জন্য তোমাদের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আচ্ছা এই তোমাদের কোশ্চেন তো আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি অ্যান্সারে তো দেখো আমি যেভাবে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি লেটারটা ঠিক সেভাবে লেখার চেষ্টা করবে কারণ এটা তোমাদেরকে এক পেজেই রাখতে হবে এই বিষয়টা তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে যতটুকুই তোমরা যেভাবেই লেখো না কেন লেখা ছোট হোক কিংবা বড় হোক তোমরা এক পেজের মধ্যে লেটার লেখাটা কমপ্লিট করবে ওকে তো দেখো প্রথমে তোমরা শুরু করবে এভাবে যে ডেট দিবে ডেট কত টোয়েন্টি ফাইভ নভেম্বর বা তোমরা যে ডেটে লিখবে টোয়েন্টি সিক্স লেখো টোয়েন্টি সেভেন্থ লেখো এটা তোমাদের ব্যাপার তো টোয়েন্টি ফাইভ নভেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি মানে টু থাউজেন্ড ওকে দেন তোমরা একটু গ্যাপ দিবে গ্যাপ দেওয়ার পরে লিখবে টু টুর পরে আরেকটু গ্যাপ দিবে দেওয়ার পরে লিখবে দ্য হেড টিচার দেখো আমরা হেড মাস্টার কিন্তু লিখি নাই হেড টিচার আচ্ছা তারপরে তোমরা লিখবে যে শ্রীপুর কুমারিয়া হাই স্কুল শ্রীপুর আচ্ছা এখন আমরা একটু গ্যাপ দিব দেওয়ার পরে লিখবো যে সাবজেক্ট সাবজেক্টটা কী বলতেছে প্রেয়ার ফর অ্যারেঞ্জিং সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই ফর দ্য স্টুডেন্ট অফ আর স্কুল ওকে দেন ডিয়ার স্যার প্রিয় শিক্ষক একটু গ্যাপ দিয়ে লিখবে তারপরে তোমরা একটা প্যারা আকারে শুরু করবে যেখানে আরেকটু গ্যাপ থাকবে ডিয়ার স্যারের পরে একটা কমা দেওয়ার পরে একটু গ্যাপ থাকবে আচ্ছা তারপরে লিখবে যে উই হ্যাভ দ্য অনার টু ড্র ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আওয়ার স্কুল ডোন্ট হ্যাভ এনি সাপ্লাই অফ সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যাস এ রেজাল্ট অ্যাস এ রেজাল্ট অর্থ হচ্ছে ফলস্বরূপ উই হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম দ্য অ্যাকিউট সিকিউরিটি অফ পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তাহলে অ্যাকিউট সিকিউরিটি মানে হচ্ছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা তীব্র চাহিদা এই তীব্র চাহিদা আমাদের পানি সম্পর্কিত এটা পূরণ হচ্ছে না বা সাফারিং আমরা ভুক্তভোগী সাম অফ দ্য স্টুডেন্ট অনেক স্টুডেন্ট হ্যাভ অলরেডি গট ফ্যাটাল ডিজিজেস ফ্যাটাল ডিজিজেস মানে কি ছোঁয়াচে বা ভাইরাসজনিত যেটাই বলো একটা রোগ ডিজিজ মানে অসুস্থতা বা রোগ লাইক কলেরা ডায়রিয়া ডিপথেরিয়া অ্যান্ড আদার ওয়াটার বন ডিজিজেস পানিবাহিত রোগ বাই টেকিং ইমপিওর ওয়াটার বাই টেকিং ইমপিওর ওয়াটার মানে বিশুদ্ধ না যেটা অপরিকল্পিত বা অপরিশুদ্ধ পানি এটা নেওয়ার জন্য এই অসুস্থতাগুলো তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ওকে পরবর্তী পেজে তোমরা দেখো যে তোমরা কিন্তু একখানেই লিখবে যে 
আর একটু গ্যাপ দিবে একটু ফাঁকা রাখবে একটু গ্যাপ দিবে আর অবশ্যই মার্জিনের সাথে সাথে লেখাটা শুরু করবে লিখবে উই দেওয়ার পর একটা কমা দিবে দেয়ার ফোর কমা প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট ইউর অনার উড বি কাইন্ড ইনাফ টু টেক নেসেসারি স্টেপ টু সাপ্লাই পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইন আওয়ার স্কুল টু রিমুভ দ্য সাফারিং অব দ্য স্টুডেন্টস এটুক তোমরা লিখবে একটা প্যারা আকারে ঠিক আছে এখন আর একটু গ্যাপ রাখবে লেখে লিখবে ইয়োর সিনসিয়ারলি তুমি এখানে লিমা দিতে পারো বা লিমন দিতে পারো যেহেতু তোমাদের কোশ্চিনের নাম উল্লেখ করে দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমরা নিজের নাম ব্যবহার করবে না বারবার মনে রাখবে যে নিজের নাম ব্যবহার করবে না যেহেতু কোশ্চিনে নাম দেওয়া রয়েছে তো তোমরা লিমা অথবা লিমন যেটা ইচ্ছা সেটা লিখতে পারো অন বিহাফ অফ দ্য স্টুডেন্ট অফ শেরপুর কুমারিয়া হাই স্কুল ছাত্রবৃন্দ তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তবে অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে হ্যাঁ আর অবশ্যই তুমি নিজেই সেটি লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবে না তো আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ